Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenido nuevamente a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y en este momento vamos a hablar del de magnicidio de Haití, pero vamos a enfocarnos en cuatro incógnitas sobre el por qué se dio, eh, por qué se le quitó la vida al presidente haitiano. Más de una semana después del crimen son muchas las dudas que las certezas en torno a la muerte a tiros del presidente de Haití, Jovenel Moise. El mandatario fue encontrado muerto en su residencia a las afueras de Puerto Príncipe, la capital de Haití, el pasado 7 de julio, después de que un grupo de hombres fuerte, fuertemente armados asaltaran la vivienda de madrugada. Su esposa Martín resultó herida en el atentado y fue trasladada a un hospital de Miami en los Estados Unidos donde se recupera. De inmediato, las autoridades haitianas lanzaron una persecución contra el grupo que presuntamente perpetró el magnicidio. La policía informó que tras el enfrentamiento que se prolongó hasta la noche, habría logrado detener a 18 exmilitares colombianos, a los cuales acusa de someter el asesinato de Moise. Otros tres supuestamente mercenarios, otros, hablan, otros medios hablan de cuatro, resultaron abatidos. Otros cinco lograron escapar y se siguen tras su pista. El jefe de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, anunció que el médico haitiano afincado en Florida, Christian Manuel Shannon, fue detenido como presunto cerebro de la conspiración, en la que habría jugado un papel clave el senador John Joel Joseph, que se encuentra también en búsqueda y captura. El, juez, el jefe de seguridad de Moise, Dimitri Gerard, y otro haitiano estadounidense, James Solash, también fueron arrestados. Por su parte, la policía de Colombia señaló este viernes a un exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano como la persona que dio la orden directa para que los mercenarios cometieran el magnicidio. La muerte de Moise conmocionó a Haití uno de los países más pobres de América Latina que vive una inestabilidad crónica. El crimen agrava su crisis política y la ha asumido en la incertidumbre, mientras el mundo se pregunta qué fue lo que realmente ocurrió el 7 de julio y quién es quien está detrás de este magnicidio. Aún son muchas las incógnitas, pero préstenle atención a las siguientes. Primero, ¿cómo lograron entrar a la casa sin resistencia? Uno de los aspectos más sorprendentes del magnicidio es la facilidad con la que el grupo de atacantes pudo entrar a la residencia presidencial sin encontrar ningún tipo de resistencia. De acuerdo con la versión oficial, ni uno solo de los atacantes resultó herido. El embajador haitiano en los Estados Unidos, Bochit Edmond, dijo que los asaltantes iban vestidos con chalecos y capullas de la DEA la agencia antinarcótico estadounidense. Supuestamente se abrieron paso gritando de que eso se trataba de una operación de esa agencia. Dicha agencia negó toda relación con el magnicidio. La mirada se volvieron entonces a Dimitri Gerard, jefe de seguridad del presidente que también fue arrestado tras el crimen para que responda por qué ni él ni nadie de su equipo de seguridad intervino en ningún momento para proteger al presidente Moise. Resulta difícil de explicar que un grupo de hombres armados lograra entrar a la casa, pegarle 12 tiros al presidente, dejar malherida a la primera dama y abandonar el lugar sin ser interceptados. El fiscal haitiano Bedford Cloud, que investiga la posible participación de Gerard en el crimen, se preguntó ante la prensa, si tú eres responsable de la seguridad del presidente, ¿dónde estabas?, ¿Y qué hiciste para evitarle ese destino? La respuesta es obvia, no hizo nada. La policía haitiana anunció días más tarde la detención de otros tres miembros del equipo de seguridad de Moise. La segunda incógnita que nos levanta es la siguiente, ¿qué sabían los ex militares colombianos? Tampoco está totalmente claro del papel del grupo de ex militares colombianos a los que se considera autores materiales del asesinato del presidente Moise. Según los medios colombianos, todos ellos eran expertos militares retirados, 
y el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó que se trataban miembros de ser antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas. El Pentágono confirmó este jueves que algunos habían recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos en el marco del programa de cooperación de seguridad con el ejército colombiano. Por eso, algunos no explican algunos detalles que se han conocido de esa actuación. Antes de entrar en Haití, pasaron unos días haciendo turismo en la vecina República Dominicana. Algunos de ellos no dudaron en compartir imágenes del viaje en sus redes sociales. ¿Ese es el comportamiento propio de alguien que planea quitarle la vida al presidente de un país? ¿Por qué eligieron refugiarse en la embajada de Taiwán, a pocos metros de la casa de Moise? ¿Acaso no contaban con un plan de huida? El gobierno colombiano aseguró que sus familiares insistían en que se trataban de personas decentes. El presidente Iván Duque declaró en FM Radio que la mayoría viajaron a Haití engañados, pero que algunos sí conocían el plan criminal que iban a llevar a cabo. Todo apunta a un grupo importante de personas que llegaron a Haití. Fueron de gancho ciego llevados a una supuesta misión de protección. Otras, un grupo reducido, aparentemente tenía conocimiento de una operación criminal e inclusive de la intención desde el principio de matar al presidente de Haití, dijo Duque. Además, la policía de Colombia aseguró este viernes que los acusados y detenidos por el magnicidio recibieron las órdenes de asesinar a Moisés tras una reunión tres días antes del crimen con el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Félix Badio. Varios días antes, al parecer, Joseph Félix Badio fue, que fue exfuncionario del Ministerio de Justicia y que laboró con la Comisión de Lucha contra la Corrupción con el Servicio de Inteligencia, le indicó a Capador y a Rivera que lo tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. Aseguró en una declaración pública el director de la policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas. Vargas precisó que la información proviene de una investigación del gobierno de Haití y la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Colombiana junto a la Interpol. Viene aquí la tercera interrogante. ¿Quién es el cerebro del magnicidio y qué se buscaba con él? Las autoridades detuvieron al médico haitiano estadounidense Christian Emanuel Shannon, de 63 años de edad, afincado en Florida. Se le acusa de haber contratado a los mercenarios con el propósito de derrocar y reemplazar al presidente Moise, que ya había advertido en una entrevista a diario El País de España de la existencia de un plan para acabar con su vida. Según la investigación, Shannon voló a Haití, acompañado por sus guardaespaldas, a comienzos de junio con la intención de asumir la presidencia del país. Pero es verosímil que un desconocido doctor perpetre por sí solo un plan de tal magnitud y aspire a alcanzar el poder gracias a él? Algo no cuadra. El senador John Joel Joseph, en paradero desconocido, se le atribuye haber facilitado el armamento con el que se llevó a cabo el homicidio y organizar las reuniones en las que se planeó. En las últimas horas se han conocido más detalles. El jefe de policía, León Charles, relató que el asesinato del presidente se planeó en la vecina República Dominicana, en una reunión en la que participó el doctor Shannon, James Solash, otro haitiano estadounidense que ha sido detenido, y el senador Joseph. Ellos se encontraron en un hotel de Santo Domingo, en la mesa estaban los arquitectos del complot, un equipo técnico de reclutamiento y un grupo de finanzas, relató el jefe de la policía. Los investigadores haitianos creen que el crimen se perpetró en coordinación con la CTU, una compañía de servicios de seguridad con sede en Miami que es dirigida por el venezolano Antonio Emanuel Intriago, al que se le ha perdido el rastro también después de esto. El papel que jugó exactamente en la conspiración para matar a Moise aún no ha sido detallado. Jorge Rodríguez, uno de los dirigentes 
que actualmente cuenta con peso en Venezuela, en la Venezuela chavista, dijo que dispone de indicios que vinculan a Intriago con el atentado con drones que fue perpetrado contra el usurpador venezolano Nicolás Maduro en agosto del 2018. Hasta el momento tampoco ha presentado pruebas de eso. Y en vista de las farsas que han hecho en la cota 905, pues nadie le cree, porque ellos son buenos para inventarse fake news. Sin embargo, Intriago sí tiene, es el dueño de la empresa que, lo, que contrató a estos colombianos. Si preguntas quién es realmente Intriago y cuál fue su participación en el magnicidio, si lo tuviéramos preso sería clave para aclarar todo el caso. De todas formas, las especulaciones continúan. En su entrevista con el diario El País, Moisés señaló a sectores económicos descontentos con sus políticas, así como mencionó que habían personas interesadas en acabar con su vida. Este jueves pasado, la cadena colombiana Caracol Radio apuntó al primer ministro Claude Josep como el, el presunto cerebro del magnicidio. La cadena colombiana todavía tampoco ha mostrado pruebas que respalden esta versión. El día antes del asesinato, Moisés había nombrado un nuevo primer ministro que nunca llegó a jurar su cargo. A esto se suma lo expuesto por el general Vargas de la Policía Colombiana sobre el papel fundamental que jugó el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano, Josep Félix Badío. Y la cuarta y última pregunta que nos hacemos es ¿Cómo se va a solucionar la lucha de poder? La muerte de Moisés agrava la crisis institucional en la que se encuentra inmersa Haití. La oposición haitiana afirmaba que el mandato de Moisés debía ser concluido el 7 de febrero, cinco años después de la dimisión de su predecesor Michel Martelly. Pero el abandono del poder de ese último se retrasó un año y el fallecido presidente insistía en que debía estar en el poder hasta el año 2022, porque él no asumió el cargo hasta febrero del 2017. El país debía haber celebrado elecciones parlamentarias en octubre de 2019, pero la falta de acuerdo la retrasó y Moisés gobernaba desde entonces por decreto. En sus cuatro años en el cargo, el presidente Moisés tuvo seis primeros ministros. Un día antes de morir habría nombrado al séptimo, a Ariel Henry, pero Henry no tuvo tiempo de jurar en su cargo y Claude Joseph mantiene el cargo en medio de la incertidumbre sobre quién dirigiría al país. Joseph insiste en que mantendrá el control hasta que se puedan celebrar elecciones, pero Henry repitió en una entrevista con el diario haitiano Neo Valley Style el miércoles que el primer ministro es él y no el otro. La constitución haitiana establece que en caso de la ausencia del presidente, sea el presidente del Tribunal Supremo quien asuma temporalmente el mando. Pero para completar, complicar más las cosas todavía, el juez René Silvester murió hace algunas semanas producto del bichino. Estados Unidos aboga porque hayan elecciones este año que permitan una transición pacífica en el poder pero todavía no está claro qué vaya a pasar en Haití. Y por eso es que estamos compartiendo esta noticia, por la gravedad que esta representa, señoras y señores. No sabemos, a ciencia cierta, qué vaya a pasar con el pueblo de Haití. Se le pone dura la cosa. ¿Usted qué opina? Dime qué piensas al respecto. ¿Ok? Vamos a hablar en este momento de la frase del día. Una frase que como siempre te invito a quedarte hasta el final, porque esta frase marca muchas veces el corazón humano. La frase del día para ti es la siguiente. Jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento. ¿Por qué? porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Vuelvo y te la planteo para que le preste mucha atención. Jamás cambies lo que tú más quieres en esta vida, por lo que deseas en el momento, porque los momentos pasan, 
pero la vida sigue. Y si esta, esta frase estuviera en la mente de tantas personas que le han sido infieles a su pareja, que se casaron enamorados, que veían en su pareja a la persona con la que iban a permanecer toda la vida, hasta llegar ancianos, hasta llegar a la casita donde se iban a sentar en la mecedora, esperar a los hijos y a los nietos, y lo cambiaron porque le descubrieron una infidelidad con una secretaria, con un muchacho, con el jardinero, con el piscinero, qué sé yo. Un cambio, porque de repente las hormonas se subieron y quisieron disfrutar el momento. Cambiaron el sueño de una vida por un momento. Son muchos los casos de personas que yo conozco, que después de 40 años de casado, después de 50 años de casado, él deja a la esposa, que tanto lo ama, que lo ha cuidado en, su, en toda su etapa de madurez e inclusive de vejez, y la cambian por una joven de 20, 25, que lo que le gusta es la plata, y que a los pocos tiempos lo deja él por buscarse un muchacho, que también la deja ella, y se arma un círculo vicioso, porque la gente vive momentos, mujeres de negocios que han dejado su esposo, que han dejado sus hijos, que han dejado su hogar, por el joven, el joven que le traía café, el joven que la engalanaba con palabras bonitas. Es tremendo, es tremendo porque ahí se nota precisamente la falta de madurez de nuestra sociedad. Y esto hay que hacerlo público, y esto hay que divulgarlo, porque hay que recuperar los valores hasta aquí la información. Un abrazo, rompe costillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos.